Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC Lời đầu tiên Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày thứ bảy ngày 25 tháng 2 Chúc các bạn có cái cuối tuần được vui vẻ bên gia đình và người thân Chúc các bạn ở Mỹ, ở Việt Nam và trên đồng thế giới có nhiều cái sức khỏe Bạn thấy tình hình mới là bệnh cúm gà đã phát hiện ở ở Mỹ là lâu rồi các bạn và hiện tại là ở Campuchia là con người bị nhiễm bệnh cúm gà ở Mỹ thì chưa không có thấy báo chí đăng là con người bị nhiễm nhưng mà bên Campuchia là những đứa trẻ rồi gia đình người lớn tiếp xúc với nhau đã bị à, cúm gà thì không biết nó có lây lan qua bên Việt Nam và những cái vùng lân cận hay không nói tới à, chiến tranh của Ukraine thì hôm nay là ngày 25 bước vào ngày đầu tiên của năm thứ hai vào năm 2023 ngày 24 tháng 2 năm 2022 Ukraine đã bị nga đưa quân sang xâm lược hồng chiếm được Kiev trong vòng hai ba bữa nhưng đã thất thủ các bạn và kéo dài tới ngày hôm nay làm cho 10 triệu người ly tan những người mà Chạy qua bên Ba Lan là nhiều nhất Rồi tới Mỹ, rồi tới nhiều nước khác nhau các bạn Nhiều người ở trong Ukraine là không có nhà Nhiều người ở trong Ukraine đã phải nằm xuống Nhiều người lính Ukraine, nhiều người trai trẻ Ukraine Và cả con nít người lớn đã bị những cái tấn công của Putin Và kể cả người Nga và người lính Nga Nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của thế giới các bạn Thứ nhất là châu Âu Châu Âu thiếu lúc đầu thiếu dầu ăn, dầu hướng dương, thiếu lúa mì, lúa mạch Tại do Ukraine sản xuất vân vân. Tới Mỹ thì bạn thấy là giật giá leo thang Anh quốc lên tới mười, mười mấy phần trăm lạm phát Nga cũng vậy các bạn 600 tập đoàn của Mỹ rút ra khỏi khỏi Nga Làm cho người dân Nga điều đứng Người dân Việt Nam sống ở Nga, sống ở Ukraine cũng tơi bời đó là tình hình sơ lược về cái tình hình của cái bước qua của năm thứ hai ngày đầu tiên vậy có cách giải pháp nào để cho hòa bình hay không à có nó có các bạn nhưng mà từ đầu đến giờ thì chưa có cái cái giải pháp nào mà hai bên đều chịu hết cái cuộc bỏ phiếu của hội đồng liên hợp quốc ngày 23 tháng 2 năm 2023 vừa qua kêu gọi nga rút quân khỏi ukraine ngay lập tức trong đó Việt Nam đã bỏ phiếu trắng Campuchia bỏ phiếu ủng hộ Liên Hiệp Quốc Trung Quốc bỏ phiếu trắng Trung Quốc bỏ phiếu trắng anh bỏ phiếu trắng anh không có quyền nói các bạn nhưng mà Trung Quốc rất là vô lý đưa ra một cái giải pháp hòa bình cho Ukraine thì không biết giải pháp hòa bình này có được thế giới ủng hộ hay không mình cùng nhau chia sẻ Tình báo của Mỹ cho rằng Trung Quốc sẽ đưa đồ chơi cho Putin. Bài là nói nếu như Trung Quốc đưa đồ chơi cho Putin, chúng tôi sẽ ra tài. Anh thấy đó, nhìn Nga đi. Những cái tập đoàn của chúng tôi, những cái tập đoàn của thế giới của chúng tôi rút ra khỏi Nga. Liệu Trung Quốc có đủ thông minh hay không? Và tình hình như thế. Và cái tình hình ở bên Mỹ này thì à, cuộc chiến, cuộc nói chuyện à, giữa ông Joe Manchin Bạn biết ông Joe Manchin này á, không biết là bên đảng Dân Chủ còn có ông này các bạn Ông này thì ông tuyên bố ông không có ra tranh cử tổng thống Nếu bao đành không tranh cử thì ông cũng không có tranh cử Nhưng mà ông là một trong những người nổi là nổi tiếng Ông là thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ ở bên West Virginia nhà thì cái ông đeo mắt kiến là ông Joe Manchin Còn cái ông không đeo mắt kiến ai không biết rồi <cười> Các bạn Ok Ông này phản đối Biden nhiều thứ Thí dụ như là tiền bạc các bạn Ký ra, ký ra, ký ra Lên nợ quá trời nợ Hoặc là ông ta phản đối về cái Cái dầu Cái dầu hóa thạch Ông ta nói cho Biden biết Là nước Mỹ này cần ít nhất là 10 năm nữa về cái dầu Bất cứ loại dầu nào Nhưng mà dầu hóa thạch thì những cái dầu khai thác dầu Dầu khí Nhưng mà ông ta Ông ta biết, ông ta mở miệng ra Ông ta biết, ông ta mở miệng, ông ta nói là Mỹ cần 
Nhưng mà mặt khác ông ta làm xanh sạch đẹp Mà bạn thấy trong 2 năm vừa qua xanh sạch đẹp không có Làm cho thế giới cũng cấm đậu đất Lý do vì cái xanh sạch đẹp Xanh sạch đẹp được chưa? Ở Việt Nam được chưa? Việt Nam bán bán những cái tấm pin mặt trời qua tới Mỹ đó Mỹ được chưa? Mà không những mà nó không được Mà nó còn đi ngược nữa Là nữa là người dân trả tiền năng lượng quá nhiều Những cái năm trước á Mỗi cái mùa đông á Mình trả thường là 300 đô một tháng các bạn Trả tiền ga, tiền điện á Nhưng mà trung bình bây giờ là 400 Tháng vừa rồi 400 Tháng trước nữa là 500 Khi mà thấy cái 500 đô hết hồn Xài tiết kiệm lại Thì nó xuống còn là 400 Tại mở cái lò sưởi nó, nó nó tốn điện các bạn Nó tốn gà thì bạn thấy là tình hình dân Mỹ này phải chi phí ra thêm mỗi tháng gần 400 đô Thì ông cho Man Trình này ông phản đối các bạn Nhưng mà phản đối cũng vậy mà thôi Nhưng mà nói chung có người phản đối Thì bây giờ bạn thấy Ukraine Ukraine nói là tôi chắc chắn sẽ chiến thắng Bên Putin thì nói tôi sẽ lấy được những cái gì tôi muốn Vậy ai thắng ai thua đây Trung Quốc hiến kế chấm dứt Chiến tranh Ukraine Mình cùng nhau chia sẻ cái tình hình đó các bạn Bây giờ nói cái tình hình à, à, Trung Quốc <cười> Trung Quốc đã Bỏ phiếu trắng Nhưng mà hiến kế Không ai tin hết Tại vì sao Tại Trung Quốc đã chọn phe rồi Tại Việt Nam đã chọn bên rồi Trung Quốc là Nói nôm na là đồng minh không, Việt Nam nói nôm na là đệ tử Còn mà nói với Trung Quốc thì lại gọi là chư hầu ừ. Bạn thấy Đúng một năm sau ngày chiến tranh Nga Ukraine bùng nổ Trung Quốc đề nghị một giải pháp chấm dứt chiến tranh ở ở Ukraine Có khả thứ gì không? Hôm thứ sáu ngày 24 tháng 2 Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đưa cái bản kế hoạch 12 điểm để gọi là chấm dứt thù địch bảo vệ các nhà máy nguyên tử. Trong cái mặt này á, thì nói là hòa bình mà khác á, thì đưa đầu chơi. Thì hết cái bài này mình sẽ chia sẻ cái bài đó. Chấm dứt à, bảo vệ các nhà máy nguyên tử hạt nhân nói lại các đàm phán hòa bình bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương à, bản tiếng Anh của à, Bắc Kinh. Có tên là lập trường của Trung Quốc và giải pháp chính trị cho cầu khủng hoảng của Ukraine. Được trình bày ở đây. Thế giới đều mong ước hòa bình. Đều muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này bị kết. Bởi vì nó gây ra nhiều cái tăng thương quá các bạn. Và đề nghị Trung Quốc có vẻ như những cái đề nghị của Trung Quốc có vẻ như là cái tốt. Không. Ông Ngoại trưởng Anthony Blinken ông nói Bất cứ những giải pháp hòa bình nào Đều cũng được Có thể coi đàm à, Nhận xét các bạn à, Để mà xem xét Ông nói chương trình này Ở trên Good Morning America Ở trên đài BBC News Nhưng nhận xét chung với các quan chức Của chính trị Là đề nghị của Trung Quốc Không có cơ mai nào mà cái cuộc chiến tranh này nó chấm dứt Trời ơi đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy gì những gì Cộng sản làm Trong khi nó giúp đỡ Putin Mua dầu khí Để đưa đồ chơi vân vân Nếu mà có Thì những cái lợi là điều bên đó Nga lợi Thì Tập Cận Bình sẽ được lợi Hoặc Putin được lợi các bạn Chấp nhận một cái phần nội dung Nó không có gắn với thực tế một phần vì thế giới khó có thể coi Trung Quốc là một nhà mà trung gian độc lập ngồi xuống để mà đàm phán một cách thiết thực. Một thành viên cao cấp của trường nghiên cứu quốc tế ở Singapore đồng tác giả một cuốn sách Trung Quốc cho biết đề nghị này khó có khó mà tin được. Để được tin như vậy Trung Quốc phải coi là một trung gian độc lập, tuy nhiên Trung Quốc rõ ràng đã chọn một bên, đó là bên Nga. Các các vô số ví dụ cho thấy Trung Quốc đã chọn một bên xâm lược. Mối quan hệ hợp tác của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và và Nga nó càng khắn khích hơn. Trung Quốc mua những cái dầu khí rẻ của Putin trong khi Mỹ và thế giới họ lội ra để cô lập. 
Nhưng mà Trung Quốc đã tìm đường giải cứu Thì cái này không có thể nào Không ai tin được các bạn Thì họ anh chỉ nói là trên môi, trên miệng Đừng có nghe những gì Cộng sản nói Hãy nhìn những gì Cộng sản làm Thế giới không có ngu ha <cười> Các bạn Anh vừa bỏ phiếu trắng Rồi anh xong rồi anh lại Đề hòa bình là sao à, Anh đâu có ủng hộ hòa bình đâu mà anh gọi là hòa bình Bây giờ Zelensky nói Chúng tôi sẽ thắng Mà Putin nói chúng tôi sẽ sẽ Đạt được những mục đích Vậy ai thua Zelensky Hôm ngày thứ sáu ngày 24 tháng 2 tuyên bố chắc chắn Ukraine sẽ chiến thắng trong cái cuộc mà quân xâm lược của Ukraine trên đài CNN, BBC News các bạn. Zelensky tuyên bố như vậy trong cái buổi họp báo vài tiếng đồng hồ ở thủ đô Kiev kỷ niệm một năm Nga tấn công Kiev hoặc Ukraine. Chiến thắng là chắc chắn. Tôi chắc chắn sẽ thắng. Zelensky nói tôi có đầy đủ mọi thứ để chiến thắng. Thì đó là chiến thắng trong lòng của thế giới rồi, chiến thắng trong lòng dân rồi, chiến thắng trong lòng dân Ukraine nè, và thậm chí chiến thắng trong lòng dân, người dân Nga luôn. Nhưng thật sự có chiến thắng hay không các bạn? Chúng tôi có động lực, niềm tin chắc chắn, bạn bè, ngoại giao, một năm qua tất cả quý vị cùng đoàn kết để chiến thắng. Ngày 4 tháng 2, à, 2022, Putin đã mở một cuộc xâm lược Ukraine toàn diện, tuyên bố chiếm thủ đô Kiev, lật đổ chính phủ thân châu Âu, thân Mỹ do Putin đưa lên, phải không? Thì à, bây giờ Putin đã thất bại. Thật sự năm đó, năm 2022, Putin đã thất bại các bạn. Một năm qua, Putin không làm gì được. Thì bạn thấy là Zelensky tiết lộ ông được mong muốn à, Trung Quốc cũng như Ấn Độ, Châu Mỹ, Latin, à, Châu Phi đều tham gia các cuộc hòa bình với, với Nga, với Ukraine. Nhưng mà hình như Ấn Độ cũng bỏ cái phiếu là phiếu trắng luôn. Ấn Độ cũng không có chính kiến các bạn. Để mình vô mình coi lại coi Ấn Độ. Ấn Độ cũng bỏ phiếu trắng. Bạn thấy... <cười> Ấn Độ thì à, theo mình thấy cũng đi hai hàng các bạn à, Một mặt á, thì cái thời trăm á, thì đón Trời ơi đón đón kinh hoàng luôn Nhưng mà đến thời này thì đi hai hàng Đấy không? Bắt tay với lại Putin Bắt tay với lại Trung Quốc rất là nhiều các bạn Để được quyền lợi Thì Biden yếu quá các bạn Thì bạn thấy là tình hình à, Ấn Độ Trung Quốc vân vân Những cái nước mà lớn ở bên châu Á thì rõ ràng là Zelensky nói chúng tôi sẽ thắng Nhưng mà có thắng nổi hay không Đủ đồ chơi hay không Thật sự là Putin đã hụt hơi rồi các bạn Đó là Trung Quốc bắt đầu nhúng tay vô Liệu Trung Quốc có nhúng tay vô được hay không Bạn thấy là tình báo của Mỹ nói rằng Trung Quốc tính chuyển pháo và máy bay không người lái cho Putin Tình báo của Mỹ đã nói và đã nói rất nhiều lần Hiện tại chưa có thấy động thái nào Nhưng họ biết được Quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc cân nhất chuyển những cái pháo Và máy bay không người lái Dù liên tục gọi là Gọi giải pháp hòa bình Hoặc là nói là Ê tôi không có làm Bà Wall Street Journal Hôm ngày 24 Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên rằng Trung Quốc quyết định cung cấp Các tài khí Những vũ khí sát thương là pháo và máy bay không người lái cho Ukraine để chặn các cuộc tấn công vào cuối tháng 3 này khi mà Zelensky có được nhiều thứ đồ chơi. Rõ ràng là tình báo đã phát hiện được à Biden sẽ làm gì. Lúc này Biden đi theo con đường cứng rắn và cứng rắn hơn các bạn. Biden, Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc cung cấp đồ chơi cho Putin. Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ đáp trả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Putin và kế hoạch hòa bình Bắc Kinh có lợi cho ở bên Mexico. Đương nhiên các bạn, không ai tin Trung Quốc hết và đưa ra những cái hòa bình để có lợi cho bên kia thôi. Đó là Biden nói và thế giới người ta nhìn thấy chứ. Biện pháp đối phó sẽ như với các nước đã vượt qua lần rành. Nói cách khác, chúng tôi 
đã và sẽ đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu bất kỳ ai làm điều đó. Joe Biden nói vào ngày 24 tháng 2 khi được hỏi Trung Quốc về khả năng đưa đồ chơi cho Putin các bạn ở Ukraine. Ông Anthony Blinken ngày 19 tháng 2 nói rằng Trung Quốc có thể đang xem và sẽ cung cấp đồ chơi những vũ khí sát thương đưa cho Putin ở trên Ukraine. Mỹ dẫn dẫn nguồn kinh nguồn tin các trung tâm cung cấp cho biết Mỹ đang xem xét công bố. Tình báo rằng Trung Quốc có thể chấm dứt chính sách không cung cấp cho Nga nếu không ha, Biden nói các bạn. Ông thấy đó ha, những cái tập đoàn của Mỹ của thế giới đã rút ra và làm cho Nga tê liệt. Liệu tập cận bình có đủ khôn ngoan đưa hay không đưa, đó là là ăn thua tập cận bình bạn. Bạn thấy rồi. Trung Quốc là một cái nơi nhà máy sản xuất của thế giới thôi. Mà bạn biết đồng minh của Mỹ thì qua trời. Người dân Trung Quốc sẽ ra sao? À, trở về thời kỳ đầu đá mà mới vừa vượt qua khỏi thời kỳ đầu đá có một chút khoảng không bao lâu các bạn. Bạn thấy từ cái nghèo mà cái thời 90, năm 1990, rồi mới phát 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 lên được 95, rồi tới 2000. Rồi mới thấy là mạnh mạnh được một chút Mới thoát ra khỏi thời kỳ đầu đá mà thôi Và nếu như Tưởng ta đây là ngon Nhúng tay vào Thì thế giới nó cô lập Bạn biết cô lập đã Thế giới cô lập thì ai sướng Nhiều nước Đông Nam Á sẽ được sướng Trong đó có Việt Nam Những tập đoàn họ sẽ rút ra các bạn đó, Bạn thấy đi Trời ơi nhiều tập đoàn lắm Như là GMC nè Xét là cũng có nè Ford cũng có nè rồi iPhone này, rồi nhiều, nhiều 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 thứ trong đó họ sẽ rút ra và họ sẽ vô Việt Nam Việt Nam là ngư ông đắc lợi thì tập cận bình có đủ cân nhắc khôn ngoan hay không để mà giúp cho Ukraine chiến thắng được đó thường mấy người Á Châu không lỗi còn khôn ngoan thì chắc không có các bạn không ranh không lỗi đội ngư ông đắc lợi đứng ở phía ngoài để mình vô mình hưởng không có chuyện đó đâu không Mỹ sẽ không bao giờ và thế giới sẽ không bao giờ cho có chuyện đó Mà nếu mà có chuyện đó Thì họ đã phát triển lâu Chứ đâu có để phương Tây phát triển Hả? Tại sao phương Tây nó phát triển trước Tại sao nó đi trước Tại sao họ phát triển Mà gọi là họ có nhiều thứ mà Những cái nước châu Á chưa có Mình làm gì mình chưa có Mà để cho phương Tây nó có Tại vì nó hay hơn mình các bạn Nếu nó dở hơn mình Thì mình nói chung là châu Á đó thì đó, tình hình này mỗi ngày hết thằng Iran rồi đến thằng Ổn rồi Ổn cũng bị những cái tập đoàn cũng bị chặn rồi. Rồi đến phiên những cái tập đoàn mà đưa mà gọi những con chip điện tử, đưa chất nọ chất kia cũng bị chặn lại từ Hồng Kông đến Florida, Mỹ rồi nhiều nước. Rồi đến phiên bây giờ đến thằng Trung Quốc là nếu mà thật sự rõ ràng vẫn tiếp tục ờ à, tôi đủ mạnh, ha à, tôi đủ mạnh, tôi đủ đứng thì bạn thấy cái kết quả rồi, dân Nga tiêu điều hết. Thì để xem xét thử coi các bạn năm thứ hai này nó ra sao. Tình hình nó có tốt hay không. Nhưng mà giờ hiện tại tháng thứ năm thứ hai và tháng này là bắt đầu chuẩn bị bước qua tháng thứ ba của năm 2023. Vẫn thấy ê trời các bạn. Thì đó là những gì muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Dạ bye bye.